با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیز کانال توی ویدیو امروز قصد داریم با همدیگه اعداد فرانسوی رو کار کنیم توی نگاه اول اعداد فرانسوی کمی پیچیده به نظر میان ولی یک سری روابط منطقی بین اونا هست که گونا رو بدونیم یاد گرفتن اعداد فرانسوی کار خیلی سختی هم نیست اگه برای اولین بار هست که از این کانال بازدید میکنید لطفا توی کانال عضو بشید تا ویدیوهای بعدی ما رو با اولویت دریافت کنید اعداد یک تا شونوزده به صورت تک کلمه ای هستند و بایستی اونا رو حفظ کنیم و با استفاده از رابطه منطقی بین اعداد میتونیم املا و نحوه نوشتن و خوندن بقیه اعداد رو حدس بزنیم آ آ دو دو تخوا تخوا کتخ Quatre, cinq, cinq, six, six, sept, sept, huit, huit, neuf, neuf, Dix, dix, onze, onze, douze, douze, treize, treize, quatorze, quatorze, Quinze, quinze, seize, seize. گفتیم بعد از عدد شونوزده بقیه اعداد بیشترشون به صورت ترکیبی هستن. برای مثال هیفده میگیم ده هفت. بین ده و هفت بین دیس و ست یه خط تیره کوچیک میذاریم. اس دیس خونده نمیشه و فقط اس ست خونده میشه میگیم دی ست دی ست هیجده هم به همین ترتیب فقط فرقش اینه که اینجا ایکس دیس اینجا ز خونده میشه دیز ویت دیز ویت دیز نف دیز نف پس مهمترین بخش اعداد اعداد یک تا نوزده هست اگه این عددها رو بلد باشیم با ترکیب این اعداد و اعداد دهگان مثل بیست، سی، چهل میشه بقیه اعداد رو تولید کرد. با هم ادامه میدیم میرسیم به عدد بیست. و و ت آخر تو عدد بیست خونده نمیشه. ونت ان ونت ان میگیم بیست و یک vingt deux vingt deux vingt trois vingt trois vingt quatre vingt quatre vingt cinq vingt cinq vingt six vingt six vingt sept vingt sept vingt huit vingt huit vingt neuf vingt neuf بعد که به سی میرسیم همین داستان هیچ فرقی نمیکنه فقط عدد اول رو یاد بگیرید trent 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 et un trente et un trente deux trente deux trente trois trente quatre ben tartib et dame mir hits farri ne mikon bad ke residim be trente neuf mir resim be tchel quarante quarante 
از عدد هفتاد به بعد یه مقدار کمی پیچیدگی اختلاف لحظه بین کشورهای مختلف فرانسوی زبان هستش. برای مثال عدد هفتاد توی فرانسه بعد از شست و نه میگن شست و ده و به این ترتیب شست و یازده شست و دوازده تا میرسن به هشتاد. ولی توی کشورهای مثل سوئیس، بلژیک، کانادا میگن سپتانت. پس اگه ما بخوایم توی کشورهای غیر از فرانسه این عدد رو به حساب شمارش کنیم میگیم سپتانت سپتانت آ سپتانت دو سپتانت تخوا به این ترتیب تا میرسیم به هشتاد ولی توی فرانسه فرانسه اصطلاحا ما به این صورت شمارش میکنیم سوسانت دیس سوسانت اونز سوسانت دوز سوسانت تخز سوسانت کتوغز الاخر عدد هشتاد توی اکثر کشورها بجز بخش کوچیکی از کشور سوئیس کتخون خونده میشه ولی توی بخش کوچیکی از کشور سوئیس ویتانت میگن خب تو اونجا راحته میگیم ویتانت ویتانت آ ویتانت آ ویتانت دو ویتانت تخوا ویتانت کتر ویتانت سنگ تا میرسیم به نوت. ولی توی کشور فرانسه، کشور بلژیک و کانادا و خیلی از کشورهای دیگه میگن کت خوون. این چهار تا بیست. هشتاد. دقت کنید که توی عدد هشتاد ما یه اس داریم. ولی تو بقیه اون اس رو نداریم. پس میگیم کت خوون. کت خوون. کت خوون آ. کت خوون آ. کت خوون دو. 82 83 84 85 تا می به 90 هم دو تا تلفظ داره توی فرانسه میگن 810 80 که خودش 4 تا 20 بود میشه 4 تا 20 ده ولی توی سوئیس بلژیک و کانادا میگن 90 90 90 آ Nonante a, nonante deux, nonante deux, nonante trois, nonante quatre, nonante cinq, ta mirasim besat. Vale tu es français, migim quatre-vingt-dix, quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze, quatre-vingt-onze, quatre-vingt-douze. 92 93 94 تا میرسیم به من لینک یک ویدیو آموزشی رو توی دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم که به ترتیب از یک تا صد شمرده که شما میتونید با اون بیشتر تمرین کنید 100 100 100 بی شباهت به صد خودمون هم نیست حالا برای تمرین چند تا عدد رو با هم دیگه مرور میکنیم. عدد 112. یه دونه 100 داریم. 100 چیه؟ 100. 12 چی بود؟ 12. خب میشه چی؟ 112. 112. یه عدد دیگه با هم تمرین کنیم. 596. 
خب اینجا پنج تا صدی داریم میگیم سنگ یکم تی سان موقع تلفظ کردن که معمولا خونده نمیشه میگیم سان 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 میشه 500 96 یادتون هست اگه غیر از فرانسه باشیم میگیم نونان تو سیس اگه توی فرانسه باشیم میگیم کت خوان سز همه با هم میشه تی سان سان نونان سیس سان سان نونان تو سیس یا اینکه سان سان کت خوان سز سان سان کت خوان سز به هزار میگن میل میل به همین ترتیب قبلی میشه اعداد بعد از هزار رو هم تولید کرد برای مثال 1978 1978 میگیم میل نف سان سپتان تویت خب با هم دیگه میشه میل نف سان سپتان تویت میل نف سان سپتان تویت یا یعنی اینکه میل نف سان سوسانت دیزویت میل نف سان سوسانت دیزویت میل نف سان سوسانت دیزویت امیدوارم تونسته باشید یه رابطه منطقی بین اعداد پیدا کنید و به روش خودتون اونا رو به خاطر بسپارید زیاد تمرین کنید مطمئن باشید کار سختی نیست